Hi friends, welcome to Have Fun Learning Channel. இன்றைக்கி நாம் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் லெசனான ஆப்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக நம்ம லைட் எனர்ஜி பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம்ப்பா ஸோ லைட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திங்கே அது ஒரு எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் இட் ட்ராவல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அது வேவ்ஸ் மாதிரி அது ட்ராவல் பண்ணக்கூடியது அதோடு இல்லாமல் ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தானாகவே லைட் இருக்கும் ஓன் லைட் இருக்கும் அது அதை நம்ம என்ன நம்ம டேர்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சன் எல்லாம் எல்லா ஸ்டார்ஸ்க்கு ஆல் த ஸ்டார்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஸ்க சன்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தானாகவே வெளிச்சத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் ஸோ அதில் என்னென்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துடலாம் லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி லைட்டை வந்து ஃபஸ்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு டி டிஃபைன் பண்ணிடுறாங்க செகண்ட் ஒன் லைட் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் அலாங் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எப்போதுமே லைட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் ட்ராவல் ஆகும் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொபகேஷன் அது வந்து ஒரு வேக்கம்லையும் ட்ராவல் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பாயிண்ட் ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி அதாவது வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு லைட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ்ன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அப்போ வேவ்ஸ்ன்னு வரும்போது அதில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கன்னா வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதனுடைய வெலாசிட்டி சியை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி இஸ் அதாவது விங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அதுலேயே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கலர்டு லைட் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் இப்போ வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொன்னோன்னே இல்லையா இப்போ ஒயிட் லைட்டுக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் ரெட் லைட்டுக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் வயலட் லைட்டுக்கு வேறு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியும் டிஃபர் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விசிபிளாக நம்ம பார்க்குற லைட்ஸில் எதுக்கு லோவஸ்ட் வேவ் லென்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயலட் லைட்டுக்கு தான் விசிபிளி லோவஸ்ட்டு லைட் லை லைட் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது லோவஸ்ட்டு வேவ் லென்த் இருக்கிறது வந்து வயலட் லைட்டுக்கு அதே மாதிரி ஹையஸ்ட்டு வேவ் லென்த் இருக்கிறது ரெட் லைட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு இந்த லைட் வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகும்போது ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் இன்சிடெண்ட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகுனாக்கா ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட்னா என்ன இப்போ நம்ம மிரரில் பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளோட இமேஜே நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா அது ரிஃப்ளக்ஷன் இதே ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரு மீடியமில் பட்டு அடுத்த ஒரு மீடியமில் ட்ராவல் ஆகிறது தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு <laughs> நார்மலாக ஒரு லைட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது ரெண்டு மீடியமில் ட்ராவல் ஆகும்போது அது ஒரு த்ரீ ரேஸாக பிரிப்பாங்க என்னென்ன ரேஸாக பிரிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டர் ரே நார்மல் ரே அதாவது இன்சிடென்ட் ரேங்கிறது போய் இப்போ தான் போய் அதில் போய் படுது இல்லையா அதுதான் இன்சிடென்ட் ரே இன்சிடென்ட்லேருந்து வெளியே அந்தாண்ட சைடு இன்னொரு மீடியம்லேருந்து வெளியே வருது இல்லையா அது ரிஃப்ராக்டர் ரே அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுமே நார்மலாக போனால் எப்படி இருக்கும் அதாவது மீடியமே இல்லாமல் போனால் ஒரு நடுவில் ஒரு மீடியம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அதாவது ஒரு வேக்கம் ஸ்பேஸில் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த லைட்டுன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது தான் நார்மல் ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூணுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்ஷனை எப்போதுமே கனெக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்தது செகண்ட் லா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய ரேஷியோஸ் அதாவது நான் சொன்ன இல்லையா இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டர் ரே இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நார்மல் ரேங்கிறது நம்ம வந்து இப்படி போயிருக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நார்மல் ரேவே நம்ம போடுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ராசஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நம்ம எதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கோனா இன்சிடென்ட் ரேவையும் ரிஃப்ராக்டர் ரேவையும் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் லா படி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் அதாவது டிவிஷன் ஓகேவா சைன் ஆஃப் ஆங்கிள்
refractive index of the two media. That is the equation we have given. So, equation 2.1 is equal to sin i divided by sin r is equal to mu2 divided by mu1. Mu is the same as we have defined. Refractive index is the same as we have defined. So, refractive index is the same as we have defined. Refractive index is the medium of light is the same as the 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 light. So, next we have refraction of composite light, dispersion of light. We will see what we have. Dispersion of light, what we have to do is we will say disperse. We will say we will say we will say we will say disperse. That is what we have to do. Dispersion of light, what we have to do is if we have a white light or a composite light or a glass or a water, that is the same component, that is the component colors, we will say dispersion of light. This is the phenomenon of dispersion of light. This is what we have to do. We will say light comes the spectrum, that is collection of colors. For example, if you have white light, what are the colors of white light? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That is the collection of the VIPGR. In the collections, we have the white color. We have the seven colors of the white color. The seven colors of the white color. If we have glass or water, we have the split. We have the dispersion of light. Next, we have the concept of scattering of light. அப்பா, disperse கும் scattering கும் இன்னான் difference அப்படின் கேட்டீர்கள் disperse உம் பிரிஞ்சி போகிறேன் scattering உம் பிரிஞ்சி போகிறேன் ஆனா, disperse அப்படிங்கிறது white or அதாது water or ஒரு white frameல, இல்ல mediumல வந்து ஒரு transparent mediumல பட்டு பிரியும் போகிறேன் அது disperseன் அப்படி சொல்லும் ஆனா in case of this scatter, we will tell you about the difference of different gases. We will present the difference in the atmosphere. What gases are we going to do? We will tell you about the scatter of light. We will tell you about the possible directions. We will tell you about the scattering of light. If you look at any medium, we will tell you about the medium, the interacting particle. We will tell you about the interacting particle. We will tell you about the scatterer. This is the difference between the scattering of light and dispersion of light. So, we will tell you about the incident light. Nah, mereka ini tu, ini incident light bandar kita nama kita. Ini incident light bandar itu, nama kita over particle lapar itu. Ini particle peda, ini nampol orang scatter lapar ini solong. Anda scatter lapar itu nama kita scatter. Ada adik peda scattered light ada scattering of light lapar ini solong. So ini lantik kau type sir, kau sila type sir. Ina nana type sir kau ini kita ingat scattering of light bandar itu. Adi, yang itu medium lapar itu, ada pori itu dah ini scattering of light orang type solong. Pericir kanga. So elastic scattering and inelastic scattering lapar ini solong kanga. So elastic scattering, na ina lapar ini kita ingat anda ini Incident beam itu kelihatan. Incident beam itu scattered beam. Oh, wale wale line lah. Ada same light tak? Ini tuh, ini pada ini pada tuh orang white light pada. Inginnya white light ni beli berde. Nama kita abdi nak. Anu scattering perih elastic scattering abdi cerita. Ada light or same incident beam. Scattered beam or light is the same as that is the elastic scattering. This is the incident beam or scattered beam is different different. The incident beam or scattered beam is not the same. That is different. Different is what I am saying. This is inelastic scattering. So, inelastic scattering is the type of types. What are the types? Relics. Relic scattering, mea scattering, apa pun, anda mari ana, nariya scattering type sikit. Pelan mea itu orang orang nama papo. Okay, wah first scattering ni, na abdin kating, na nama patah dila. Relic scattering abdin pakar. So relic scattering na ni abdin kating na ka. The scattering of sunlight by the atoms or molecules of a gases in the earth atmosphere is known as relic scattering. That is the earth atmosphere layer atoms or illa molecules layo patte namak namalodaya light vande sunlight vande pirinjid apni na that vande relic scattering apni in solranga. Ida vande or law la vande namak vande define kuda panir kanga. Yenna apni in kedinga na that nodiya definition law ida na. So yes is directly proportional to that vande and the scattering light is proportional to one by lambda four. So, if you have 1 by 1, we will be inversely directional. So, inversely proportional. Inversely proportional to 4th power of the wavelength. Wavelength, we will say lambda. So, this is the most important law. Relic scattering law. Yes, scattering. So, scattering of light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength அப்படி நிதிரம் சொல்லலாம் next mass scattering அப்படி இங்குரது பார்க்கும் mass scattering இங்குரது என்ன அப்படி இங்குக்கேட்டு இங்குக்கா அதனுடைய diameter of the scatterer அதனுடைய wavelength of the incident similar இருக்கிறதுதான் நம்ம வந்து mass scattering அப்படி சொல்லும் சோ பார்த்தீர்கள் நான் எப்படி சொல்லிருக்காக்கும் நான் the diameter 
ஆஃப் த ஸ்கேட்டரர் அதாவது எந்த மாலிக்குள்ள படுதோ அந்த மாலிக்குலர் தான் நம்ம ஸ்கேட்டர்னு சொல்லணும் ஒரு கேஸோ இல்லை மாலிக்குலர் படுதுன்னா அந்த மாலிக்குலர் பேர் தான் அந்த மாலிக்குலரோட டயாமீட்டரும் அதே மாதிரி வேவ் லென்த்தாக வருது இல்லையா அந்த வேவ் லென்த்தும் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சிமிலர் இன்சி இன்சிடென்ட் லை லைட்டும் அதுவும் சிமிலராக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மியா ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எதுலலாம் பட்டு வரலாம் ஸோ மியா ஸ்கேட்ரிங் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங்கிறது கேஸ் மாலிக்குல்ஸில் பட்டு வருது இப்போ மியா ஸ்கேட்ரிங் எதுலலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா டஸ்ட் போலன் ஸ்மோக் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருள்கள் அதாவது டயாமீட்டரை கணிக்கக்கூடிய பொருட்கள் போலன் டஸ்ட்லாம் வந்து டயாமீட்டர் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் மெஷரபிள் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வர்றது மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மியா ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த மியா ஸ்கேட்ரிங் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒயிட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் தி கிளவுட் கிளவுட் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கு இல்லையா நமக்கு எப்போதுமே அது எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம அந்த அட்மாஸ்பியரில் இருக்க வாட்டர் ட்ராப்ஸில் சன்லைட் படும்போது அதனுடைய இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மூலயமா தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கிளவுட்ஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அது தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங் பார்க்க போகிறோம் டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே சன்லைட்டு நம்மளுடைய ஒரு டஸ்டி ரூமில் என்ட் ஆகுது ஒரு விண்டோ மூலயமா என்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விண்டோ மூலயமா என்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அந்த டஸ்டி ரூமோட பார்த்து வந்து நம்மளால் க்ளியராக விசிபிள் பண்ண முடியும் பார்த்துனா அதாவது அது எந்த வழியாக வருது அந்த அந்த சன்லைட் வந்து வரக்கூடிய வழியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதில் நீங்கள் நிறையா நாள் வீட்டில் பார்த்துருக்கலாம் அந்த டஸ்ட் அதில் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது எதனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங்கோட மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் இருக்குல்ல டைனி டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அதில் வந்து சன்லைட் பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது நம்ம கிடைக்கிறது தான் இந்த டிண்டால் ஸ்கேட்ரிங்கோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது ராமன் ஸ்கேட்ரிங்னு பார்க்குறோம் ஸோ ராமன் ஸ்கேட்ரிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா <laughs> ray with the particles of pure lights or transparent solids which leads to the change in the wavelength of frequency wavelength or frequency adha and the particle la irukra and pure liquid adunala namak enna aguna adile interact aagumbodhu nammude wavelength o la frequency o change aagradha raman scattering appdi namak define pandranga next nam idoda namak vandu scattering oda types mudiyudhu important nalla padichukonga next lens pathi paakrom lenses abdingiradhu namak nallave theriyum lenses ingiradhu oru two spherical things avandhu refractive surfaces kaga vechirukiradha lens appdi sollalam அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைப் இருக்குன்னா மேஜர் டைப் அப்படின்னு சொன்னால் கான்வெக்ஸ் அண்ட் கான்கேவ் தான் மேஜர் டைப் ஸோ கான்வெக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரு பார்ட் வந்து திக்காக இருக்கும் கார்னர் வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப லீனா ஒல்லியா அதாவது தின்னராக இருக்கிறத தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்கேவ்ங்கிறது எப்படி இருக்குனாக்கா சென்ட்ரு பார்ட் வந்து தின்னராக இருக்கும் அவுட்ரு பார்ட் வந்து திக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்கேவ் ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக இன்னும் அதை தான் இதில் ஆக்சுவலி எக்ஸாம் டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் அ லென்ஸ் பவுண்டட் பை தி டூ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸஸ் சச்சஸ் தட் இஸ் அ திக்கர் அட் த சென்டர் அண்ட் த தின்னர் அட் தி எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லாம் இங்கே வந்து திக்கர் தின்னர் அட் த சென்டர் அண்ட் திக்கர் அட் த எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு கான்கேவில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அதர் டைப்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த எக்ஸா இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு கான்கேவுக்கும் கான்வெக்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த கான்கேவ் பாருங்கள் சென்டர் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும் எஜ்ஜஸ் வந்து எப்போதுமே உங்களுக்கு தின்னாக இருக்கும் இங்கே வந்து எஜ் சென்டர் பார்ட் வந்து தின்னாக இருக்கும் எஜ்ஜஸ் வந்து எப்போதுமே திக்காக இருக்கும் இதை தான் வந்து கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து அடுத்த டைப் என்ன கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளானோ கான்வெக்ஸ் பிளானோ கான்கே அப்படி சார் பிளானோ கான்வெக்ஸ்னா அது இந்த இந்த பார்த்து தான் பிளானோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிளேனாக கட் பண்ண மாதிரி பிளெயினாக இருக்கும் அதே மாதிரியே கீழே இருக்கிற கா பிளா பிளானோ கான்கேவ் லென்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க இஃப் ஒன் ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸ் இஃப் ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸ் ஆஃப் த பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இஸ் பிளெயின் பிளெயினாக இருக்குது அப்படின்னா அது பிளானோ கான்வெக்ஸ் இதே வந்து
Image is formed due to refraction through a convex and convex lens. Now, in the convex and convex concave lens, we will see the two types of lens. We the basic definitions. Now, this is the image is formed. There are some rules. There are three rules. What are the rules? The first rule is that if you have a light strike, the light is correct center point. That is the optical center. The concave and convex are optical center. In the center point of the optical center. In the center point, the pass is not the line. In the deviation, the direct state of flow is the first rule in the concave and convex. Second rule is the principal axis. That is the ray. The principal axis is the pass. The top of the edges is the flow. The ray is the edges flow. Convex lens line ना होना direct This is principal focus ने सुलवाएँगे the principal focus के reach आये रहो ये अपना convex ले आना concave ले reach आ गया थे आधे divert आ ही ना मक्के पोई रहो concave ले reach आ गया था ना convex ले ना मक्के principal focus के reach आये रहो आप आधे इन्ना सुलवाओ अपने कहेंगे ना convex ले converged converged to the principal focus इधे वंदे concave ले ना सुलो ना diverge from the principal focus principal focus लेने diverge आ ही போகுதுப்பில் अगर ये दाव उनको principal axis में सुलाएँगे इन द लाइन के पैर दाव principal axis इन द principal axis के पैर ला लादा ये पौधे में लाइन फ्लो आओ इन द गवार में ये द principal axis इधर ला पैर ला लादा इन द लाइन फ्लो आओ थे सो convex आना चाहिए concave आना चाहिए इन द principal focus के बारे में आदमी लोग ये पैर ला ला पोरा दे दां third rule ला नमा पाकर हम सो next अल्लाह में आठ दर्द वारा कुड़िया दा नमा next class ला next videos ला पाकला इन द video पुरी चिंदा like पन गा share पन गा मरका में subscribe पन गा thanks for watching this video bye bye